ഹായ് ഗൈസ് നമസ്കാരം ഞാൻ സൂരജ് ടീച്ചർ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇമേജ് ഗ്യാലറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കുകയാണ് സോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടല്ല ഐ മീൻ ഡേറ്റാബേസ് ഒന്നും ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടില്ല ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നെ ജയ് കുറിയുടെ ഒരു ലൈബ്രറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇനി ഇമേജ് ഗ്യാലറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യാ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡാണ് ഞാൻ കോഡ് എഡിറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഡ് എഡിറ്റർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അത് സോസ് ഇഷ്ടംപോലെ കോഡ് എഡിറ്റർ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് സപ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് കുറേ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം സപ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് പാഡ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ആറ്റം ഉണ്ട് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നിയ ഒരു കോഡ് എഡിറ്റാണ് വി എസ് കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി എസ് കോഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വി എസ് കോഡിൻ്റെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോഡ് എഡിറ്റ് നിർബന്ധമല്ല കോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ബട്ട് കുറേ കോഡിങ് നിങ്ങളുടെ കോഡിങ് കുറേ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഓട്ടോ കംപ്ലീഷൻ അങ്ങനെ മുതലായ കുറേ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് മുതലായ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോൾഡർ എം ടി ആണ് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോൾഡറിലൊന്നുമില്ല സോ ഇപ്പോൾ എം ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫോൾഡറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹോട്ട് കീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ചീറ്റ് ഷീറ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വി എസ് കോഡിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീസ് ഹോട്ട് കീസ് നിങ്ങൾ നോക്കാം ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഹോട്ട് കീസ് നോക്കാവുന്നതാണ് സോ ബേസിക് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇൻഡെക്സ് എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് ആണ് വേണം വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യൂ പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ വേറെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫയലായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലായിരിക്കും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യൂ ലോജിക്കും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ലോജിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആർക്കിടെക്ചർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാനൊരു ഫയല് ഉണ്ടാക്കാം സോ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി അടുത്തത് ആപ്പ് ഡോട്ട് ജേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു രണ്ട് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ആപ്പ് ഡോട്ട് ജേസ് ഉണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഓൺ ആക്കി ഓപ്പൺ ആക്കി ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ടാബ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് വി എസ് കോഡിൻ്റെ എം എറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഓട്ടോ കംപ്ലീഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം സ്നിപ് സ്നിപ്പറ്റ് അല്ലേ സ്നിപ്പറ്റ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് വെറുതെ സ്ലാഷ് അടിച്ചിട്ട് ഐ മീൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ അടിച്ചിട്ട് ടാബ് അടിച്ചാൽ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഡിവ് ആണെങ്കിൽ ഡിവ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആവും പിന്നെ കുറേ നിങ്ങൾ എം എറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നോക്കിയാൽ അതിപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ
ഇനി നമുക്ക് ബോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കി ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഫറൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഗ്യാലറിക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലഗിൻസ് ലൈബ്രറീസാണ് ഒന്ന് ജയ്ക്കുറി വേണം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ജയ്ക്കുറി ലൈബ്രറിയാണ് എന്താണ് നാനോ ഗ്യാലറി ടു അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് സംഭവം കണ്ടോ ഇമേജ് ഇങ്ങനെ നല്ല രസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണിക്കാവുന്നതാണ് കുറേ ഭയങ്കരമായിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരുടെ എ പി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫുൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻസ് കോൾ ബാക്സ് ഇഷ്ടംപോലെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ ഇത് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഞാനിന്ന് ജാവ് സ്ക്രിപ്റ്റും രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ അധികം സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് സ്റ്റൈലിങ് ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ല ബേസിക്കായിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സാണ് സോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാലൻസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓൾ ഞാനതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിബ് ഡിബ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിലധികം ഞാൻ സ്റ്റൈലിങ് കളിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റൈലിങ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഇതിൽ സ്റ്റൈലിങ് അധികം ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ കുറേ ടൈം വേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൈലിങ്ങിലുള്ള നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈറ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിഫ് കൊടുത്തു ആഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിന് ആഡ് അഡ്രസ് പോലെ നമുക്കിതിന് ഐ ഡി കൊടുക്കാം എന്താണ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്ന യു ആർ എൽസ് ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നത് സോ ഞാൻ ആഡ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഐ ഡി കൊടുത്തു എന്ത് ഐ ഡി വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു എച്ച് ആർ ടാഗ് ഇട്ടു എച്ച് ആർ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഐ മീൻ ഒരു ബോർഡർ പോലെ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിവൈഡർ പോലെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സേവ് അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇമേജ് ഗ്യാലറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വന്നു ഇവിടെ ഒരു ലൈം വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ആഡ് ബട്ടൺ കൊടുക്കണം സോ ബട്ടൺ എന്താണ് ആഡ് യു ആർ ഓക്കെ ബട്ടൺ ആഡ് മാത്രം മതി ആഡ് കൊടുത്തു ഇതിനും നമുക്കൊരു ഐ ഡി കൊടുക്കാം റെഫറൻസ് ഐ ഡി ആഡ് യു ആർ ഓക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റൈൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈലാക്കാം ബട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കണില്ല നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ആക്കാം ബട്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തൽക്കാലം ഒരു ഫിക്സിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സെൻറ്റർ കൊടുക്കാം ബട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് കാരണം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഇത് എച്ച് ഡി എം എൽ കറക്റ്റ് ഒരു വരട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ബട്ട് ഇനിവേ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ടാഗിൽ വല്ല വരാറില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ആക്കി നമ്മളിവിടെ യു ആർ എൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ആഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഇമേജ് നമുക്ക് ആഡ് ആവും നമ്മുടെ ഇമേജ് ഗ്യാലറിയിലേക്ക് ആഡ് ആവും അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി നമുക്ക് റെഫറൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡാണ് താഴെ വരിക അപ്പോൾ നാനോ ഗ്യാലറി എന്നാണ് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാലറി പ്ലെഗിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് നാനോ ഗ്യാലറി ടു യാ ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ജയ്ക്കുറി നാനോ ഗ്യാലറി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് സി ഡി എൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ട് ഞാനിവിടെ സി ഡി എൻ എളുപ്പം നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സി ഡി എൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ
ഐ ഡി ഗാലറി സെക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് സാമ്പിൾ നോക്കാം ഡിവൈഡി നാനോ ഗാലറി ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ യാ ഒന്നുമില്ല കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം ഇവരുടെ കുറച്ച് റെഫറൻസ് ലിങ്ക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജേ കുറി റെഡി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കിത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ഫയലായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക ഇവിടെ വ്യൂ പാർട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ പാർട്ട് മാത്രം ഇവിടെ ചെയ്യും ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താണ് വേറൊരു ഫയൽ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യാ ചാർസ് ക്രിപ്ലോജിക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജേസ് ഇവിടെ വന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ റെഫറൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ സോ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ജയ്ക്കുറി ബേസിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ജയ്ക്കുറിയുടെ ഫുൾ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പാർട്ട് ഏതാണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജയ്ക്കുറി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓട്ട് റെഡി ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ സെയിം സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അലേർട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അലേർട്ട് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തില്ല നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ആപ്പിന് ഇവിടെ റെഫറൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ സ്ക്രിപ്റ്റ് എസ് ആർ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കൊടുക്കാം ആപ്പ് ഡോട്ട് ജേസ് ഇനി ഇവിടെ എസ് ടി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഫറൻസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡാണ് ഇതിവിടെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതാണ് സംഭവം ഇത്ര സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് ഇവിടെ പേസ് നമുക്ക് ഈ ജയ്ക്കുറി മാറ്റിയിട്ട് വെറും ഡോളർ സൈൻ കൊടുക്കാം ഷോർട്ട് ഫോം ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ചു പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡോളർ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ കമൻസ് അത് എച്ച് ഡി എം എൽ കമൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കമൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ സേവ് ചെയ്താൽ എനിക്കിവിടെ മൂന്ന് ഇമേജസ് വന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കണ്ടോ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഗ്യാലറി സൂം ചെയ്യാം സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവരുടെ എ പി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും കുറേ കുറേ ലൈറ്റ് ബോക്സ് ഗ്ലോബൽ സെറ്റിങ്സ് ഇത് പിന്നെ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാലറിയിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ ബോർഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം ബട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വഴി നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ആക്കിയെടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് യു ആർ എൽ കൊടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇമേജസ് ഇവിടെ വരണം അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാർജറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതൊരു മെത്തേഡ് ആക്കണം ആക്ച്വലി നമുക്ക് മെത്തേഡ് എപ്പോഴും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നമുക്കിത് ഇനിറ്റ് ഗ്യാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആ മെത്തേഡ് മാത്രം വിളിച്ചാൽ മതി ഈ ഫുൾ സാധനം പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോഴും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പാ പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഡ് ആർക്കിട്ടിച്ചറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് കണ്ടോൾ എക്സ് എടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഓടിയും ഇപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിഷ്യലൈസ് ദ നാനോ ഗ്യാലറി ഓക്കെ ഇനി ടൈപ്പ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് കൊടുക്കാം വോയിഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഫംഗ്ഷൻ ഇനിറ്റ് ഗ്യാലറി സെയിം സാധനം അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ സേവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന യു ആർ എൽ ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐറ്റംസിലേക്ക് ഇത് അപ്പൻ ഡൗൺ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഐറ്റംസ് ബേസ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സ്ലാഷ് ബെർലിൻ എന്നുള്ള ഒരു ജെ പി ജി അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് എടുക്കുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബേസ് യു ആർ എൽ കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് വളരെ ഉപകാരമാണ് കാരണം എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സർവേ എ പി എന്ന് വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ ഹാർഡ് കോഡി കൊടുക്കണ്ട ഒരു ഒരേടുത്തത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫയലിൽ മാത്രം കൊടുത്ത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇപ്പത്തി നിർത്തും ബട്ട് നമുക്കതല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ ഫുൾ യു ആറിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അടക്കാം അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാല്യൂസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണം സോ അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡിയ എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വ്യൂ അപ്പിയറൻസ് എഡിറ്റർ ലൈ ഔട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് റൈറ്റ് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ബട്ട് നമ്മളിതെല്ലാം കുഞ്ഞിതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു ലേ ഔട്ടായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ ലേ ഔട്ട് സിമ്പിൾ ഓക്കെ സോ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെയ്സിലൂടെ വന്നു നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആഡ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് ഇത് സോറി യു ആർ എൽ വാല്യൂ യു ആർ എൽ വാല്യൂ ഞാൻ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജയ്ക്കുറി ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന മൊത്തം ജയ്ക്കുറി വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് വേണമെങ്കിൽ കുറേ മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതെപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ഇതായതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കമൻറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ റീഡ് യു ആർ പ്രൊസസ് യു ആർ ഇനി ഒരു മെത്തേഡ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാനൊരു അറ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അറയാണ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറയാണ് കാരണം ഈ അറയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ അറയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഐറ്റംസ് പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ തവണ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ അറയിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണം സോ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാർ ഇമേജ് ആർ ഈക്വൽ ടു എം ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഓക്കെ എം ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാർ വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ് ഇമേ എം ജി വാൽ ഡോട്ട് വാൽ അപ്പോൾ വാല്യൂ നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ നിന്ന് വാല്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാൽ കൊടുക്കുന്നത് ബട്ട് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ യു ആൾ വാൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെയ്യാം ജാവ് സ്ക്രിപ്റ്റ് രീതിയിലും ചെയ്യാം ഒന്നും ജയ്ക്കുറി വേലും ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്കിൽ ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് പാസ് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജയ്ക്കുറി നിങ്ങൾ പഠിക്കാമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ജയ്ക്കുറി രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ ഒരു ക്ലിക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എലമെൻ്റ് റെഫറൻസ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ആഡ് യു ആർ എൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബട്ടൻ്റെ ഐ ഡി ഈ ഐ ഡി എടുക്കുക ഹാഷ് ആണ് നമ്മൾ ഐ ഡി റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോട്ട് ആണ് ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡോട്ട് നമ്മുടെ ഈവൻ്റ് എന്താണ് ക്ലിക്ക് ഈവൻ്റ് ആണ് സോ ക്ലിക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇത് പുതിയ ഇ
പുഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വ എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യാം പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അറയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനോ ആഡ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ മെത്തേഡായ പുഷ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് കൊടുക്കണം ഈ ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഓരോ തവണയും നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നു ഓക്കെ ഈ എസ് ആർ സി എസ് ആർ സി ടി ആണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന യു ആറിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ബട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സാമ്പിൾ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും സെയിം തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ ഇമേജ് അവിടെ കോപ്പി ചെയ്യുക നമുക്ക് റെഫറൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇമേജ് അറിയാണ് നമുക്ക് റെഫറൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഈ എസ് ആർ സി നമുക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി വാൽ ഇത് എം ടി ആക്കി കളയും ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വാല് ഇതെടുക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിലേക്ക് ഈ വാല്യൂ അപ്പൻ ആകും പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനാണ് റീഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ആ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് റീഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇമേജ് വാൽ കൊടുത്തു ഇത് മാറ്റി നമ്മളത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഷ് ആയി നമ്മൾ ഈ അറയിലേക്ക് ഓരോ തവണ ഇമേജ് വാൾ കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്യാലറി നമുക്ക് വിളിക്കണം ഇൻഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കോപ്പി ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ബട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ട് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഫൈനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സാമ്പിളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമേജസ് ഞാൻ ഇമേജസ് എടുത്തു ഇഷ്ടംപോലെ കാർഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് ഉണ്ട് ഇമേജ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ചെറിയ കാർഡ് ലാംബോർഡിന് എടുത്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാർ എടുത്തു ഞാൻ കോപ്പി ഇമേജ് അഡ്രസ് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ യു ഇമേജിൻ്റെ യു ആറിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് സോ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ഇമേജ് അഡ്രസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ആഡ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല കാരണം എന്താ നമ്മളോട് മെത്തേഡ് ഡിഫൈൻ ഐ മീൻ ഇത് ചെയ്തു ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ബട്ട് നമ്മളത് കോൾ ചെയ്തില്ല സോ തുറക്കം തന്നെ നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡ്യയിലത് നമുക്ക് ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ഇത് ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് ഇനി ഗ്യാലറി കോൾ ചെയ്താൽ മതി കോപ്പി ഇമേജ് അഡ്രസ് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ വന്നു ആഡ് കൊടുത്തു കണ്ടോ ഒരു ഓക്കെ എന്തോന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസ് വാൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഐറ്റം സംഭവിച്ചു ബേസ് വാൾ എൻ്റെത്തേക്ക് അപ്പ് ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് ഈ ഐറ്റംസ് ബേസ് വാറിൽ വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ബേസ് വാറിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കോപ്പി ഇമേജ് അഡ്രസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിലെന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡീബഗ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എം ജി യു ആർ ഓക്കെ യു ആർ എൽ വാലിനാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പം ഐ ഡി എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആവാൻ നമ്മൾ നോക്കുക അതാണ് എൻ്റെ ഇഷ്യൂ അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൺസോൾ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഡീബഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതെന്ന് ഓക്കെ കോപ്പി ഇമേജ് അഡ്രസ് കൊടുത്തു ഇവിടെ വന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തു കണ്ട ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാർ ഓപ്പൺ ആയി ഓക്കെ ബട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ല അപ്പം ഇനി പുതിയൊരു ഇമേജ് ആഡ
അപ്പോൾ നമുക്ക് കമൻ്റ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ സെയിം സാധനം തന്നെ കോപ്പി ഇമേജ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു ഇവിടെ വന്നു ആഡ് കൊടുത്തു യാ കണ്ട ഇവിടുന്ന് പോയി നമുക്ക് പുതിയ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബട്ട് ആഡ് ആവില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞെടുത്തു കോപ്പി ഇമേജ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു ഞാനിവിടെ വന്നു ആഡ് കൊടുത്തു എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒന്നും വന്നില്ല കാരണം ഇത് മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയുടെ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ റീഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ പിന്നെയും ഈ സംഭവം റീഡിക്ലെയർ ചെയ്യും മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓൾറെഡി അത് പിന്നെയും റീഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പുതിയ സാധനം അപ്ഡേറ്റ് ആവില്ല ഇത് പല ലൈബ്രറിയും ചിലതിൽ മെത്തേഡ്സ് കൊടുക്കും ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെത്തേഡ്സ് കൊടുക്കും അവർ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കുറേ മെത്ത ബട്ട് ഞാനത് നോക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ബട്ട് ഞാനതിൽ നോക്കാൻ പോകും അത്രയ്ക്കും ദീപ്പായിട്ട് നോക്കാൻ പോകില്ല ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഐഡിയ തോന്നി ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കാണി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് അറേ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ ഒന്നും കൂടെ ഇതിനെ വിളിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഡിസ്ട്രോയ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻസ് കുഴപ്പമില്ലാതെ തന്നെ സംഭവം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ നാനോ ഗാലറിയുടെ എ പി ആണ് ഇവിടെ മെത്തേഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറേ ഈവൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനത് ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഈവൻ്റ് ഓക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് കണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് ഇവർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ ആ കോഡ് സാമ്പിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോ ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു അതൊരു മെത്തേഡ് ആക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാനിവിടെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇനിറ്റ് ഗ്യാലറിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യും ഞാനത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാലറിയുടെ ഐ ഡി ഇതല്ല സോ ഞാനത് കോപ്പി ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഞാനിത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യാ ഫസ്റ്റ് കോപ്പി ഇമേജ് അഡ്രസ് കൊടുത്തു ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാനിത് പറഞ്ഞെടുത്തു കോപ്പി ഇമേജ് അഡ്രസ് പേസ്റ്റ് ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണം വന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് വേറെ വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി ഇമേജ് അഡ്രസ് ആഡ് മൂന്നെണ്ണം വന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ ഇതാണ് ഓക്കെ സാമ്പിൾ ടൈറ്റിൽ ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കണേ ആക്കാം അങ്ങനെ കുറേ മെത്തേഡ്സ് കുറേ ഷെയർ ചെയ്യണേ ഷെയർ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ഇമേജ് വന്നു സോ കണ്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്യാലറി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഡയനാമിക് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റീലോഡ് ചെയ്താലും സാധനം ഇവിടെ കിടക്കും ഇപ്പോൾ റീലോഡ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സംഭവം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റീലോഡ് ചെയ്താലും ആ ഇമേജസ് ഇവിടെ തന്നെ കാണണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്യാലറി തുടക്കം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാലറി ഇവിടെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാലറി കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പകരം നമ്മുടെ ബ്രൗസറിന് ഒരു ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബ്രൗസറിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മു
ഓക്കെ ഇതിലേക്കാണ് നമുക്ക് ലോക്കൽ സ്റ്റോറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡോട്ട് സെറ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഐറ്റത്തിന് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നെയിം വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അതാണ് കീ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് കീ ആയിട്ട് വരിക ഈ സാധനം ഈ ഒരു കീ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ എം ജി അറെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കോമേറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ അറേനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഏറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ അറേ നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇമേജ് അറേനെ നമുക്ക് ഒരു ജെയ്സൺ സ്ട്രിങ്ങിഫൈ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ജെയ്സൺ നമ്മൾ ഇതിനെ സ്ട്രിങ് ആക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ അപ്പൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും അറേ എന്ന ടൈപ്പ് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഒരു സ്ട്രിങ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ജെയ്സൺ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് പാഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അറേ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് സോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ഞാൻ കൊടുത്തു ഐ എം ജി സ്ട്രിങ് ഈക്വൽ ടു അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ജെയ്സൺ ടോട്ട് സ്ട്രിങ്ങിഫൈ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം ഇമേജ് അറ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഐ എം ജി ഇത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഐ എം ജി അറേ നമുക്ക് നമ്മുടെ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതാണ് സോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം ജി പാസ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ പേരുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ പാസ് ദ ജേസൺ ജേസൺ പാർട്സ് ഡൈ എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു അപ്പം അതിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ജേസൺ ഡോട്ട് പാർട്സ് ഓക്കെ ഗേറ്റ് ഐറ്റം ഇതാണ് മെത്തേഡ് ഇതിൽ മെത്തേഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വി എസ് കോഡിൻ്റെ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരും സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ മറന്നു പോയെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഓട്ടോ കംപ്ലീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡോട്ട് ഗേറ്റ് ഐറ്റം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നു ഐ എം ജി അറേ സോ താഴെ വരിക ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഐ എം ജി അറേ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോക്കൽ ഐറ്റം കിട്ടി ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഗെറ്റ് ലോക്കൽ ഐറ്റം ഈ ലോക്കൽ ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിനെ പാഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗെറ്റ് ലോക്കൽ ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തില്ല നമുക്ക് ഒരു കൗണ്ടൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാം കാരണം ഇതെപ്പോൾ എടുത്താലും ഈ ഇതിൽ ഉണ്ടെന്നാ പറയുള്ളൂ വാല്യൂ ഇതൊരിക്കലും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെക്കിങ് കൊടുക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ലോക്കൽ ഐറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരാറായി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജെയ്സൺ ഡോട്ട് പാർട്സ് സോ നമുക്കിങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ഒറ്റ ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ ലൈൻ കണ്ടീഷനായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂ ആണ് ഇത് കൊടുക്കും ഈ രണ്ട് കുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഒറ്റ ലൈനിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈഫ് എഴുതുന്നതിന് പറയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇനി പാസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്ന സാധനം നമുക്ക് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് റീലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്പി ഇമേജ് അഡ്രസ് ഇമേജ് കാലറി ഒന്ന് ആഡ് കൊടുത്തു യാ ജെയ്സൺ ഡോട്ട് പാർട്സ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ അടിച്ച മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് തെറ്റിപ്പോയി ജെയ്സൺ ഡോട്ട് പാർ
എന്ന് നമ്മൾ എന്താ റീലൂടെ എത്തും വന്നു കാരണം നമ്മൾ ഇറ താഴെയാണ് ഈ ഗ്യാലറിയുടെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇറങ്ങുക ബട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നമുക്കിത് ആഡായി കണ്ട വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇമേജ് അറിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധനം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ കൂപ്പി ഇമേജ് അഡ്രസ് കൊടുത്തു എന്തു ഇഷ്യൂ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എം ജി ജേസൺ ഡോട്ട് സ്റ്റിങ്ങിഫൈ എം ജി ആർ ലോക്കൽ സോറി സെറ്റ് ആയിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് ഇതിലേക്ക് അപ്പൻ്റ് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ ഇവിടെ അപ്പൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് അപ്പൻ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡീബഗ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് നമുക്ക് ഡീബഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡീബഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം സെറ്റ് ആയിട്ടും ഡീപ്പകർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓ സോറി ഞാൻ കീ ക്ലിയർ ആക്കി ആ തൊട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ കാറ് ഇവിടെ വന്നു കോപ്പി ഇമേജ് അഡ്രസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബ്രൗസറിൻ്റെ ഇവിടെ ഡീപ്പക് വന്നു നമുക്ക് ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം കണ്ടോ സീറോയിൽ ഇത് വന്നു ഇമേജ് സ്ട്രിങ് വന്നു ജേസൺ ഡോട്ട് സ്ട്രിങ് ഫൈ കൊടുത്തു ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്കത് ആഡായി ഇനി രണ്ടാമതൊരു ഇമേജ് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ ഡോക്യുമെൻ്റ് അഡ്രസ് ആഡ് കൊടുത്തു ഈ ഇമേജ് അറിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇമേജ് അറേ സെറ്റ് ഐറ്റം ഓക്കെ എഫ് ടെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ലൈനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഈ യു ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാനിത് യാ ഓക്കെ എന്തു ഇഷ്യൂ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് മൂന്നെണ്ണം വന്നു നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ചെയ്തു കോപ്പി ഇമേജ് അഡ്രസ് കൊടുത്തു കൊടുത്തു ആഡ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഒരെണ്ണം വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിലൂടെ ചെയ്തു കോപ്പി ഇമേജ് അഡ്രസ് കൊടുത്തു അടുത്ത് വന്നു ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമാണ് വേണേൽ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇത് ഓക്കെ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ള് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവും 
Okay. Cool. Copy image address. First one, no? Ni arthu nam kadiya. Yeah. Nama lalu lah asal ni tulen ke apa ni tu untuk nama orang itu pasti nama betul. Jadi sebenarnya clear itu urutan madi. Alangkah ini lagi pushi itu tu orang ini untuk nama orang ini lagi seti itu urutan madi. But somehow itu isu orang. Okay. Kalau yang jadi tu orang ini clear itu urut itu orang ini apa ni ini dia urut itu. Kalau kita ingat ini di bagian kari yang lagi cerita itu orang orang isu sama orang kandu di kaya. Okay. साइज़ इन इश्यू आनो इन्द डाउट नहीं लगा लगा कारण हम इनके कॉपी में जेट सोड़ दो ऐड उड़ दो इन्हीं ना इवड़ा बनना कॉपी में जेट सोनो के ऐड उड़ दो रन्ना ना मानो रन्ना ना मानो इन्हीं कॉपी में जेट सोड़ दो इश्यूर अंदो आ रहे हैं लंदो इश्यू अंडे अंदो तो नो कारण हम ओके मंसलाई इंदो संभव नो रहता है क्या मालूम है ना नहीं कंधे का ऐसे मंसलाई है इधर नहीं इश्यू अल्लाह एक्चुअली ये क्लियर नहीं इश्यू अल्लाह एक्चुअली इधर शरीकी मरने जाने के लिए नम्बर प्रीलोड चाहिए इंबोर्ड इंदो संभव की � apa yang disambung kita, pinnya, nama l, urut cara ni image, nama l, add je, import, nama l, temporary arai, unu illa, empty an, manislah, temporary arai lo unu illa, apo, aw orang nama l urut kuman sambung kita, itu illa, arai ni ada replace itu, orang nama matra aku, apo reload ini mandang, first of all, nama l, illa arai ni, edtu ekan, ini image, ini image arar lagi, nama l, illa arai ni nama l, edtu ekan, okay. अपन ये इनिट गैलरी इन लाइले नमक वाले के लांगने कुड़कम पट्टू अपन तो हम कहने दिए नम ये जेसन डॉट पार्ट्स के लोकेशन इले इधर हम लेने दिए नम ये क्यों दोनों ये आईएमजी आरआर लेके आईएमजी आरआर इक्वल टू पार्ट्स आईएमजी नया उड़ पा नेट ये आईएमजी आरआर नया उड़ प्रोफ़ेसर को उड़ तल मधी कार उड़ तो कॉपी इमेज ऐड सो नो यानी उड़ा कर दो ऐड उड़ तो कार उड़ो नो इनी आ कॉपी इमेज ऐड सो उड़ तो इमेज कैलरी ऐड प्रिंट आना मंद ओके इनी यानी ना रीलोड यानी ना करते हैं इन्हें तो यानी उड़ा ना तो कॉपी इमेज ऐड सो उड़ तो पेस्ट ही तो ऐड मोड़ना मंद इन्हीं आ रीलोड इधर हैं मोड� एडिट करने जा रचे कॉपी तो साइज़ से लांड दोनों ओके कॉपी में जा रचे तो एडिट कर दोनों नो ओके इन्हीं ऐन रे लोडी डालो पोला ओके बाद आये नम्बर इश्यू नम्बर इन्हें डी बगी इधर तो नमक इंदा नमक इश्यू सुम कार्यिंग लगा नमक इधर इसे एड फिगर आउट चेंज आना हो सो अपन इन्हीं ऐन बेसिक ऐड एक इमेज सैम्पल इमेज के अलावा भी इंडा करने हैं। कुड़ा दे। हम किधर लोकल स्टोरेज ले? वो करने का ना तीन आइटम्स हैं। लोकल स्टोरेज ना मेरे तो जो परसेस्टियम इन्हें टेक। ओके, नहीं याने तो क्लोज़ ही दो। नहीं याने तो एंड वाला रहेगा इनके लिए टैबल पे ले। आज तो कहना ला, ना बिना उन्होंने दिखता ह� Nanti ni ada tutorial kanan orang, bye.